Hello, my physics loving friends and all my aspirants of JE and NEET. And of course, all the 12th boards for preparing for the students. Today, I am discussing Gauss's theorem and application. And yes, if you like the video, please like it and subscribe it too. So that you could get prior information of all my videos. Thanks in advance for your interest, curiosity and patience. So let's start. जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से निकलकर गुजरते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं And of course, यहाँ पे area vector plays very crucial role. And what is area vector? Area vector is perpendicular vector for any corresponding plane, 2D plane. So, so this is electric flux mathematically, E dot d s. And uh, this is area vector. This is normal vector. Of course, normal vector is unit vector along the direction of area vector only, as you can see here in this part of diagram. What do we notice? Dot product. Flux is dot product of electric field vector and area vector. Then here comes Gauss's theorem. So what's the difference between electric flux and Gauss's theorem? Electric flux baat karta hai kisi bhi tarah ke surface ke liye total number of electric field lines. Whereas Gauss's theorem especially baat karega close surface ke liye point to be noticed or of course total electric flux for any closed surface in vacuum is 1 upon epsilon or times the total charge in close the closed surface this is mathematical form of Gauss's theorem total this is called closed integral that means for any closed path total electric flux is 1 upon epsilon naught times total enclosed charges third total flux is independent of presence of outside charges fourth and last is now let's come over to Gaussian surface Gaussian surface ye aisa wala imaginary surface hai जो हम लोगों को गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के पहले किसी भी सरफेस के लिए एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप बॉडीज के लिए कंसीडर करनी पड़ती है। There are two specific points here in which every at all the points flux is measured normally and everywhere on this type of imaginary surface electric field intensity is uniform everywhere these are two noticeable points everywhere normal Gauss's application so these are four linear charge density infinite plane sheet of charges and hollow spherical conductor and non-conducting sphere that is solid conductor so this is another numerical tips for cube related problems normally ये चीजें MCQs में ही पूछे जाते हैं या objective type questions और अगर CBSE boards के हिसाब से सोचा जाए तो one marker question position of charges अगर ऐसे से जगह पे हो body center face center face center का मतलब suppose this is the face and ये center है इस face का center and edge center that means for this edge point number three and vertex so obviously how many vertices we have eight vertices then lastly flux for each phase so all these are important results for these respective situations now
ऑफ कोर्स सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस यहाँ पे हमने क्लियरली देखा हुआ है ये डायग्राम में सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस के हेल्प से वी हैव गॉट हाउ मेनी क्लोज सर्फेसिस हाउ मेनी सर्फेसिस एस वन एस टू एंड ऑफकोर्स एस थ्री ऑल्सो फॉर एस वन बिकॉज ऑफ नाइन्टी डिग्री थीटा इज नाइन्टी डिग्री एस वन के लिए भी जीरो प्रोसीडिंग एस टू के लिए हम हमने ये पार्ट अचीव किया एंड हैंस फाइनली वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन और पॉइंट टू बी नोटिस्ड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वॉट इज आर आर इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लीनियर चार्ट डेंसिटी एंड फॉर दिस टॉपिक पर्पज ये सिलेंड्रिकल गोशन सर्फेस का रेडियस है इन ग्रीन कलर इट इज क्लियरली नोट एंड दिस टॉपिक इज फर्दर ग्रेटर डिग्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर चार्ट डेंसिटी हमें यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है फाइंड फोर्स एग्जर्टेड ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर हमने और कुछ ज़्यादा नहीं किया सीधा एफ इज इक्वल टू क्यू ई जो मोस्ट बेसिक फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस तरह के गोशियन सरफेस की ज़रूरत पड़ी रादर हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है और that curved surface area is not contributing towards flux only flat surface area are contributing towards flux because again purani story here we see 90 degrees the angle at all the points and then you go through this is for infinitely thin plate and for finite thickness this is the formula and special cases ye condition hai jab ek plate pe plus sigma hai and dusre place plate pe bhi plus sigma hai that means charge ka magnitude same hai and both are positively charged plate and dusri situation kya hai dono plate pe charge ka magnitude same hai but ek this plate a is positively charged and plate b is negatively charged then we have this in all the three regions region 1 region 2 region 3 pe by keeping test charge we have these value of electric field intensity comes electric field intensity due to hollow spherical conductor that is shell it is also known as charge conductor charge conductor charge is present on its outer surface in the form of surface charge density when observation point is located outside point p fir uske baad on the surface point p pe left लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग गोशियन सरफेस का सरफेस एरिया ले रहे हैं जबकि राइट हैंड साइड में ओरिजिनल सरफेस एरिया बिकॉज चार्ज इज ओरिजिनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटसाइड पॉइंट्स देन ऑन द सरफेस के लिए एंड इनसाइड डेफिनेटली नो क्यू नो चार्ज कैन रिसाइड इन साइड द हॉलो स्वेरिकल कंडक्टर so no electric field prove that net electric field 
just outside any type of metallic surface and electric field intensity due to solid non-conducting sphere this is last topic of this discussion and is me sabse mazedar interesting baat ye hai charge is originally present at this surface to jab tak hum आउटसाइड पॉइंट के लिए एनालाइज कर रहे हैं तब तक तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ रही है बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो अनलाइक हॉलोस्फेरिकल कंडक्टर जहां पे हमने सिग्मा यूज करा बट नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की बात है ऑन द सरफेस के लिए सिंपली स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर for inside considerable gaussian surface will be this one jis pe charge q dash rahega which should be less than this chote wale sphere ke liye rho dash bade wale ke liye rho dono ke liye expression likha and then obviously because since charge is uniformly distributed across whole of the sphere so both the volume charge density should be equated to get the value of new charge q dash which is in the form of bigger wale hollow sphere ka charge and finally we obtain this the point to be noticed unlike hollow spherical conductor यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है इनसाइड पॉइंट के लिए भी जबकि वहाँ पे जीरो होता था सो दैट्स वाई ग्राफ इज लाइक दिस सो हेंस चलिए हम लोग अपनी डिस्कशन फिनिश करते हैं